नमस्कार जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज चौथे चरण का मतदान उनतीस अप्रैल को बेगूसराय में हो गया है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेगूसराय का ओपिनियन पोल की जी हाँ बेगूसराय में किसका पल रहा भारी हुआ वोटिंग के बाद क्या निकलते हैं सर्वेज हमारे जो समीकरण हमारे जो सूत्र हमारे जो रिपोर्टर हैं वो धरातल पर गए बेगूसराय की जनता से बात की बेगूसराय की जनता ने क्या कहा किसको वोट किया गया वो भी हम दिखाएंगे लेकिन जो समीकरण है वो हमको आप हम आपको जरा समझा देते हैं कि इस 2019 के महासमर में अगर समीकरण की बात करें क्योंकि समीकरण सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और इस समीकरण में क्या कन्हैया निकल पा रहा है साथ ही हम बात करेंगे युवा वोटर की खास करके जो युवा वोटर बीजेपी को छोड़ चुका है जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभी पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी के युवा जो वोटर हैं वो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं वो किसी के भी कास्ट के हों क्योंकि ज़्यादा करतर कास्ट के प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के तोड़ने में माहिर हैं ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि युवा उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह जादू हम आपको बता दें दोस्तों कि बेगूसराय में बिल्कुल भी नहीं चला है और जितने भी युवा हैं जिन जिनके पास मोबाइल फ़ोन है स्मार्टफोन है वो किसी भी जाति के हों एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह भी निकल के आया है जिस बात को कन्हैया कुमार हमेशा दोहराता आया है कि जाति 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 को हमें खत्म करना पड़ेगा ये भी एक बुराई है उसको लेकर एक बड़ी खबर और पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है किसी भी जाति ने किसी भी जाति ने कन्हैया की जाति देखकर वोट नहीं किया है हर युवा ने कन्हैया के भाषणों को सुनकर कन्हैया के तेज तर्रार रवैये को सुनकर बिहार के बेगूसराय जिस तरीके से नाम किया गया उसको देखकर वहां का युवा खासकर इस बार मतदान किया है यानी हम कह सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें टूट गई हैं अगर इस बात समीकरण देखा जाए एक तो जातीय समीकरण पहला जातीय समीकरण इस भी इसमें टूटा है और दूसरा उस पीएम मोदी के उस वादे के जिस वादे में वो लगातार युवाओं को लुभाते थे वो भी गया और वो बीजेपी का वो समीकरण जिसको गिरिराज हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नज़रिए से देखते थे यानी कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन की बात करते थे हिंदू और मुसलमान के न तो ना हिंदू टूटा और ना ही आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से गठबंधन गठबंधन की तरफ से तनवीर हसन को प्रत्याशी उतारा गया था तो ना तो वो टूटा यानी ना तो मुस्लिम वोटर बेगूसराय में टूटा ना ही हिंदू वोटर ये सबसे बड़ा फ़ायदा कन्हैया कुमार को होता हुआ दिख रहा है दरअसल दोस्तों हमारी टीम हमारे रिपोर्टर हर एक व्यक्ति के पास गए यानी हर एक कास्ट के पास चूंकि बिहार यूपी जाति समीकरण पे वोट मिलता है हमने भी जाति समीकरण की बात की लेकिन जो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने साफ साफ कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति बीजेपी जो भूमिहार समाज का था वो बीजेपी बोल रहा था जो मुस्लिम समाज का था वो तनवीर बोल रहा था लेकिन जो युवा वोटर था खास करके पढ़ा लिखा नौजवान था वो कन्हैया 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 बोल रहा था यानी वो कन्हैया को इतना चाहता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो और बात करें अगर हम बेगूसराय में युवाओं के इस समय तो युवाओं की जब सबसे ज़्यादा 35 से 40 परसेंट बीच में युवा हैं बेगूसराय में 35 से 40 परसेंट के बीच युवा हैं और 40 परसेंट जिस भी व्यक्ति के पक्ष में मतदान हो जाएगा उस व्यक्ति का पूरी तरीके से कल्याण हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं महिलाओं की अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की अगर हम कुछ जातीय समीकरण भी जोड़ते हैं तो पूरी तरीके से कन्हैया कुमार निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे बड़ा इस सबसे बड़े और महासर्वे में जबरदस्त कन्हैया कुमार को फ़ायदा होता दिख रहा है और यहां से न केवल गिरिराज की बल्कि तेजस्वी के उस फैक्टर के जिसमें उनका ये मानना था तेजस्वी का बिहार से कन्हैया कुमार जैसा कोई लीडर पैदा ना हो यानी इस चुनाव में उनको हरा करके पूरी तरीके से एक बार फिर से कन्हैया कुमार को हरा करके बीजेपी का समर्थन कर देना था बस क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी ने किया कहीं ना कहीं अपने आप में विडंबना थी लेकिन युवा भी खासकर युवा वोटर इस बात को समझा और इस बात इस बात को समझा और इस बात को समझ करके कन्हैया कुमार को वोट किया है जी हाँ दरअसल वोटिंग के बाद हमारे पत्रकारों ने लगभग बेगूसराय के सौ लोगों से राय लिया गया जिनमें मुस्लिम वोटर भी थे भूमिहार वोटर भी थे दलित वोटर थे खास करके इन तीन कमेटी के लोग थे तीनों कमेटी से पूछा गया तो सब बाली छाप बाली छाप वहाँ का जो मशहूर था बाली छाप पर दलित की जो महिलाएं थी वो बाली छाप पे वोट की हैं 
और किसान और युवाओं की बात करें तो युवा भी कन्हैया के साथ दिन रात खड़ा था यानी जिस तरीके से हुआ वोटिंग उसके बाद से गिरिराज की भी जबानत जब्त हो गई न केवल गिरिराज की जबानत जब्त हुई बल्कि गिरिराज की जो बेजती हुई है इन वोटिंग पीरियड में जिस तरीके से वोट मांगने निकलते थे उनके साथ भीड़ का जत्था नहीं दिखाई था एक मंत्री होने के बावजूद भी युवाओं की वो फौज नहीं दिखाई दे रही थी जो दो में दिखाई दे रही थी लेकिन इस बार जो बीजेपी का परम्परागत वोट था दोस्तों हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कुछ आप 2014 में किसको वोट किए थे तो लोगों का कहना है जो भूमिहार समाज के लोग हैं जो कन्हैया की तरफ गए हैं उनका साफ साफ कहना है कि हम बीजेपी को वोट किए थे लेकिन इस बार बीजेपी तो सपने में भी नहीं आ रही है और पूरी तरीके से कन्हैया 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 ही चारों तरफ छाया हुआ है क्योंकि वो कन्हैया ही है जो बेगूसराय का नाम कर सकता तो लोकल फैक्टर दोस्तों हमको इस चुनाव में हावी होता दिखाई दिया है यानी अगर हम बात करें बेगूसराय के समीकरण की तो बेगूसराय में पूरी तरीके से समीकरण पे कन्हैया कुमार समीकरण को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर जाति आधारित जनसंख्या बात बात करें तो ये एक आंकड़ा हम आपको बता देते हैं अनुमानित आंकड़ा है जिसमें बेगूसराय लोकसभा सीट में भीमुहारों की संख्या करीब चार लाख सत्तावन हज़ार है वहीं मुसलमानों की संख्या ढाई लाख है कुर्मी कुशवाहा की दो लाख यादवों की संख्या डेढ़ लाख जाति आधारित ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति भूमिहार समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है पिछले दस लोकसभा चुनाव में से नौ के विजयी उम्मीदवार इसी समाज से रहे हैं हालांकि उनकी पार्टियाँ जरूर अलग अलग रही हैं लेकिन भूमिहार समाज से जो भी खड़ा होता है वो उसको वोट करते हैं उन्नीस से 2014 के बीच से बेगूसराय सीट पर 10 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं सिर्फ 2009 के चुनाव में ऐसा मौका है जब बेगूसराय को एक मुस्लिम सांसद मिला ये सांसद थे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड डॉक्टर मुनाजिर हसन 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट पर भाजपा के खाते में गई थी भाजपा के भोला सिंह को करीब चार लाख अट्ठाईस हजार वोट मिले थे वहीं राजद के तनवीर हसन को तीन लाख सत्तर हजार वोट मिले थे दोनों में करीब अट्ठावन हजार वोटों का अंतर था वहीं सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को करीब एक लाख बानबे हजार वोट मिले थे इस राजनीतिक और जाति समीकरण के बीच बेगूसराय का मुकाबला पूरी तरीके से रोचकर था ये सभी राजनीतिक पंडित ये सभी पॉलिटिकल नेता ये मानते हैं कि राजनीतिक समीकरण जातरी जातीय समीकरण हर एक विधानसभा हर एक लोकसभा सीटों पर सेट किया जाता है हर एक चुनाव में लेकिन यहाँ पर भी वही चीज सेट किया गया था लेकिन अगर बात करें हम तो केवल कन्हैया कुमार के नाम पर जिस तरीके से युवा उनके साथ चल पड़ा एक ही आवाज में उससे पूरी की पूरी हवा कन्हैया कुमार के पक्ष में बन गई अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ का गरीब तबका है वो तो कन्हैया को जानता ही नहीं है वो कन्हैया को सुनता नहीं है वो कन्हैया को वोट कैसे करेगा लेकिन हमारी टीम जब गरीब तबके के लोग बुजुर्ग और बुजुर्गों के पास खास कर गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार कन्हैया कुमार को वोट करेंगे कन्हैया कुमार को हम एक बेटा मानते हैं और बेटे के तौर पर वोट करेंगे बाहरी की कोई गुंजाइश नहीं है यानी घर की बनाम बाहरी की भी लड़ाई वहां देखने को मिली तनवीर हसन खासकर किसी भी लड़ाई में नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि तनवीर हसन को माना जा रहा है कि वोट काटने के रूप में आए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार के साथ वहां की जो सहला राशिद हैं या फिर दलित वोट के रूप में गुजरात बैंक से गुजरात से जिग्नेश मेवाणी आ गए थे उससे पूरी तरीके से वहाँ का माहौल बदल दिए थे क्योंकि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से लगभग एक हज़ार स्टूडेंट कन्हैया कुमार के पक्ष में माहौल बना रहे थे और एक हज़ार छात्रों का जमावड़ा बहुत कुछ अपने आप में कहता है कि युवा क्रांति बेगूसराय से ही शुरू होने वाली है और उसी युवा क्रांति का हिस्सा बेगूसराय का हर युवा होना चाहता है और यही कारण है कि वहाँ पर युवाओं युवा युवा ने बढ़ चढ़ के कन्हैया कुमार को वोटिंग की यानी जो देशद्रोही का ठप्पा बीजेपी लगाना चाहती थी युवा कन्हैया कुमार का भाषण सुन सुनकर उस बात को समझ गया है और ना केवल समझा है बल्कि कन्हैया कुमार को अपना हीरो बेगूसराय का बना भी लिया है और कुछ लोग तो ये भी कहे कि अब बुढ़ो का जमाना चला गया है यानी चाहे तनवीर हसन हो या फिर गिरिराज सिंह हो वहाँ पर बुढ़ो को कोई भी जगह नहीं देने वाला है युवाओं की खास कर बात करें तो कन्हैया 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 के दिमाग पर चढ़े हैं और कन्हैया कुमार को इस बार वहाँ से वोट करने वाले बेगूसराय से पूरी तरीके से वोट किया है बुजुर्ग हो मैया हो किसान हो नौजवान हो युवा हो हर व्यक्ति कन्हैया कुमार को इस बार वोट कर रहा है तो कन्हैया का जो पलरा दिख रहा है दोस्तों 
अगर हम 100 परसेंट वोटिंग की बात करें तो बेगूसराय में इस बार लगभग 69 से 70 परसेंट वोट हुआ है यानी लगभग 70 परसेंट के आसपास तो बेगूसराय में 40 परसेंट वोट कन्हैया कुमार को गया है 14 परसेंट वोट गिरिराज को गया है और 13 परसेंट वोट गया है तनवीर हसन को यानी समीकरण हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ वोट गया है लेकिन जो ज़्यादातर वोट गया है वो 40 परसेंट एक मुस्त कन्हैया कुमार को गया है और जो 30 परसेंट वोट था उसमें उन दोनों का वोट डिवाइड हो गया है यानी उनका वोट डिवाइड होना कन्हैया को बढ़ना कहीं ना कहीं एक बार फिर से कन्हैया कुमार बेगूसराय में सांसद बनकर आने वाले हैं और बेगूसराय का मुद्दा न केवल बेगूसराय का बल्कि हिंदुस्तान का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में संसद में उठाने वाले हैं दोस्तों तो आप बेफिक्र हो जाइए कन्हैया कुमार इस बार बेगूसराय से पूरी तरीके से निकलने वाला है ना तो प्रधानमंत्री मोदी का जातीय समीकरण ना तो गिरिराज का हिंदू पाकिस्तान ना तो तेजस्वी यादव का वो ईर्ष्या द्वेष भरा काम जिसमें उन्होंने कन्हैया को सपोर्ट नहीं किया बाकी हर स्थान पर वहाँ के रीजनल पार्टियों का समर्थन कर दिया ये अपने आप में मानसिकता झलकती है इसी कारण से वहाँ का मुसलमान भी पूरी तरीके से भरनाया हुआ था और कन्हैया के समर्थन में वोट किया इसे तेजस्वी यादव की ही छवि डाउन हुई है यानी किसी का कोई जादू ना चला चला तो सिर्फ कन्हैया का जादू चला है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं आप इस चौथे चरण के बाद क्या मानते हैं क्या वाकई में बेगूसराय से कन्हैया कुमार की हवा बनी थी जिस तरीके से अब वो संसद पहुंच रहा है या फिर नहीं कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले साथ ही अगर आप कन्हैया कुमार को मानते और जानते हैं तो कन्हैया कुमार ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी थी या उस किताब का नाम आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएँ आखिर अगर आप मानते हैं कि कन्हैया को आप समझते हैं तो उस किताब का नाम जरूर लिखें जब वो जेल में थे तब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें